Hello friends. As I told you in the last session, today is the last session for our content or our syllabus of CCG 108 Engineering Drawing. And today's session we will end with the different types of welding symbols. In the last session, we have finished with riveted type of joints. Now in today's session, we are going to learn about different types of welded joints and how those are conventionally represented. Okay. So conventional representation of weld, that part we are going to discuss in today's session. So here, if you refer to the <coughs> slide, you will come to know that it has been mentioned with uh, these three basic columns. Uh, the, for this column belongs to its designation or you may say that it is a uh, discrimination. Okay. Then uh, illustration and next one is the symbol. Okay. So here the first type of weld is butt weld. B U W T -T butt weld. Butt weld between plates with raised edges. The raised edges being melted down properly. So it is a clear cut designation. Means to weld kaya hai, kasha prakar cha hai, yacha mentioning it dhile. Actually to butt weld cha prakar hai. And butt weld kuta hai, that is between plates. Don't plate cha madhya hai. Barabar. With raised edges. Mujhe ta cha edges kaya hai, ta raised cha lila hai. Ata raised edges kaya hai, ta ita dhila bracket man pe bantle. The raised edges being melted down completely. जिजा रेज में एजी साइड जब काय के लिए मेल्ट डाउन मतलब मेल्टिंग ना कोण अपने खाली बस हो गए अतः यहाँ से इलास्टेशन इधर तुम्हारा दिस तरह का बगा इधर एक मेटलिक प्लेट आए अन इधर एक वर्टिकल मेटलिक प्लेट आए यहाँ से टी जॉइंट तैयार हो गए टी असा टी जॉइंट तैयार हो गए अन यह वर्टिकल मेटल प्लेट This is the representation. 
त्याला म्हणायचं स्क्वेअर बट वेट नंतरचा जो आहे तो सिंगल व्ही बट वेट सिंगल व्ही बट मध्ये या सरफेस हा सरफेस दोन मेटेलिक सरफेसेस वेगळे इथे व्ही सेक्शन तयार झालं होतं त्याला इथे काढताना व्ही काढायचा आणि याला इथे राउंड अप करायचा आणि इथे सगळा फिलअप करायचा असा भरून काढायचा सगळा भाग डार्क पाठवायचा दिस इज व्ही सो दिस इज द रिप्रेझेंटेशन इट्स अ कन्व्हेंशनल रिप्रेझेंटेशन सिंबॉलिक रिप्रेझेंटेशन हे आणि हे त्याचं इलस्ट्रेशन ओके पुढे सिंगल व्ही नंतर सिंगल बी वेल बीवेल ला काय फरक होतो बी आणि बीवेल मध्ये हा असा जातो व्हर्टिकल आणि ही बाजू इंक्लाइन होते आणि हा इथं राउंड अप होतो अशा पद्धतीने सो दिस इज बीवेल बीवेल मध्ये इंक्लाइन सरफेस तर हा स्ट्रेटच राहिला आणि हा मात्र इंक्लाइन होता दिस इज सिंगल बीवेल तर इकडेच सेक्शन लाइन्स या डायरेक्शनला या डायरेक्शनला या दोन वेगळ्या वेगळ्या मेटेलिक प्लेट आहेत आणि या मेटेलिक प्लेट मध्ये जॉईन झाली होती हा मधला जॉइनिंग इज लक्षात आलं तर त्याचं सिंबॉल बघा एक स्ट्रेट लाईन आणि बी बी जो होता तो असा होता आता बीवेलला एक व्हर्टिकल लाईन आणि एक इन्क्लाइन लाईन असा बीवेलला नंतर सिंगल बी बट वेल विथ ब्रॉड रूट फेस आता रूट फेस ब्रॉड झाला बरोबर म्हणजे रूट फेस म्हणजे इथं झाला म्हणजे बी इथं बरोबर कोपऱ्यात भेटत होता तो न होता ब्रॉड झाल्यामुळे खाली आला त्यामुळे तो वाय सारखा झाला त्याचं रिप्रेझेंटेशन वाय सारखं झालं म्हणजे हा असाच येणार हा असाच आहे लक्षात आलं सॉरी हा व्ही बेट आहे त्यामुळे व्ही सारखाच येणार पण असा न होता खाली थोडा जाणार असा त्यामुळे असा भरला जाणार आणि इथं राहून अशा पद्धतीचा सिंबॉल आहे सो दिस इज द वे इन विच इट इज रिप्रेझेंट देन सिंगल फिमेल बट वर्ड विथ ब्रॉड रूट फेस ब्रॉड रेड फेसला लक्षात आलं तुम्हाला की एवढं वाढवायचं की मग सारखंच आहे हा बिवेल काढला होता हा याला तिथं वाढवला मग इथं व्हर्टिकल लाईन खाली जॉईन झाली या पद्धतीने पुढं सिंगल यू बट वेड यू बट वेड पॅरल ऑर स्लोपिंग हे बघा हा यू बट आणि परत हा एक्सटेंडेड आहे त्यामुळे यू कप सारखा काढायचा ओके सो दिस इज द वे इन विच यू कॅन रिप्रेझेंट सिंगल यू बट वेड ओके नंतर सिंगल जे बट वेड आता जे झाला यू झाला की जे जे चा सिंबॉल कसा आहे बघा प उलट प काढायचं मराठी मुळाचा अर्थ प हा इथं काढ म्हणजे व्हर्टिकल लाईन काढून असा काढून परत जास्त असा की व्हर्टिकल लाईन आहे हा असा इथं यायला बरोबर आणि हा इथं असा भरला पाहिजे तर अशा पद्धतीनं जो येतो तो आहे दिस इज लाईक सिंगल जे बट वेट सिंबॉलिक रिप्रेझेंटेशन प उलट प काढ नंतर बॅकिंग रन बॅक ऑर बॅकिंग वेट बॅक ऑर बॅकिंग वेट म्हणजे मागच्या बाजूपर्यंत जातो तर इथं कोळाशेच दिलेला आहे बरोबर तर तो कसा भरलाय बघा बॅकिंग वेट बरोबर अर्ध सर्कल दिस इज बॅकिंग वेट नंतर फिलेक वेट हा क्रॉस सेक्शन झाला म्हणजे सगळ्यात पहिला मी दाखवलं होतं तुम्हाला इमेज त्यामध्ये हा इथून इकडं सुद्धा भरायचा या बाजूला सो दॅट इज फिलेक वेट ही एकच प्लेट आहे मेटल प्लेट बेस आणि ही व्हर्टिकल प्लेट दुसरी या दोन प्लेटचं इंटरसेक्शन इथं तयार झालं नाईन्टी डिग्री तर ते जे नाईन्टी डिग्रीचा पोर्शन आहे तो भरायचा म्हणून फ्रंट व्ह्यू मध्ये तो ट्रँगलच दिसतो इथं म्हणून त्याचं रिप्रेझेंटेशन सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन ट्रँगल आहे इथं मात्र काढताना भरलेला काढायचा इथं काढताना तो काय करायचा हॉलो काढायचा तर अशा पद्धतीनं हे दहा सिम्बॉल्स आहेत आणखी परत तीन सिम्बॉल्स आहेत त्याच्यामध्ये अकरा नंबरचा जो आहे तो प्लग वेल्ड आहे और त्याला स्लॉट वेल्ड असं म्हटलं जातं प्लग वेल्ड और स्लॉट वेल्ड बघा ही मेटेलिक सर्फेस आहे प्लेट वेगळी आहे मित्रो ही मेटेलिक सर्फेस प्लेट वेगळी आहे याच्यामध्ये हा जो पोर्शन आहे प्लेटचा बरोबर आहे की तर त्याच्यात एवढा पोर्शन जो आहे तो कट करून त्याच्यात वेल्डिंग भरलेला आहे त्याला म्हणायचं प्लग वेल्ड ऑर प्लग ऑर स्लॉट वेल्ड ठीक आहे तर रिकमेंडेड इन युएसए आहे म्हणून तिथं आय एस कोड असल्यामुळे इथं त्याला युएसए च नाव आलेलं आहे ओके ठीक आहे नेक्स्ट दुसरा जो आहे तो स्पॉट वेल्ड आपल्याकडे वापरतात जास्त म्हणून स्पॉट डाग द्या म्हणतो बघा आपण त्याला तर हे स्पॉट वेल्ड दोन मेटेलिक सर्फेसला इथं मध्ये फक्त डाग द्यायची सो दिस इज स्पॉट वेल्ड तर अशा पद्धतीनं स्पॉट वेल्डिंग स्पॉट वेल्डिंग म्हणजे टेम्पररी होल्डिंग वेल्ड करण्यासाठी वापरतात नंतर त्याला हायब्रिंग केलं की तो वेल्ड तिथला काय होतो निघून जातो पण दोन पट्ट्या काही समजा ड्रिल करायचं दोन पट्ट्यांना एकमेकाच्या खाली दोन ठेवल्या मेटेलिक सर्फेस त्याला ड्रिल करायचं तर ड्रिल करताना टूल जेव्हा त्या मेटल सर्फेसला कट होतं तेव्हा व्हायब्रेशन्समुळं प्लेट डिसलोकेट होतात म्हणजे हलतात त्या हलून येत म्हणून त्या दोन्ही प्लेटच्या सर्फेसला काय करायचं एक डाग मारून घ्यायचं स्पॉट वेल्ड करायचं म्हणजे त्या हलत नाही म्हणजे दोन प्लेट असले तरी त्या युनियनली एकच प्लेट आहे अशी ट्रीट होईल आणि मग ड्रिल होईल पण ड्रिल झालं की तो स्पॉट आहे तो काढून टाकायचा 
तर अशा पद्धतीने सरफेसेस ला इथं एज च्या सरफेसेस ला इथं डार्क दिले जातो त्याला आपण स्पॉट वेल्ड असं म्हणतो तर हा स्पॉट वेल्ड आहे आणि तिसरा आहे तो सिंग वेल्ड बरोबर तर हा सिंग वेल्ड तर सिंग वेल्ड मध्ये हा जस्ट एक टाइपच आहे स्पॉट वेल्ड चा लक्षात आलं की फक्त हा जो आहे हा सिंग म्हणजे याचा अर्थ या दोन प्लेट मध्ये कंप्लीट काय केलं जातो थ्रू आउट विड्थ ला काय केलं जातो वेल्डिंग केलं जातं इथं दाखवलं नाहीये मागे पण गेलं इथं स्पॉट वेल्डिंग ला तसं नाही ना स्पॉट फक्त सरफेस ला वेल्ड झाला पण हा सरफेस ला नाहीये हा सरफेस पासून अगदी वेल्ड ला पण तो काय करतो वेल्डिंग घेऊन जातो तर त्याला म्हणायचं सिंग वेल्डिंग तर अशा पद्धतीचे हे वेल्डिंग आहे इथं दाखवलं त्याला गोल सर्कल आहे सरफेस ला होतं म्हणून नुसतं सर्कल आहे पण आत पार नेले वेल्ड ला पण या आडव्या दोन फ्रॉन लाईन काय झाल्या क्रॉस झाल्या तर अशा पद्धतीचे जे तेरा सिंबॉल्स आहेत हे इलिमेंट्री वेल्डिंग सिंबॉल्स आहेत मित्रांनो याच्यावरती आपण फक्त तो सिंबॉल काय आहे बरोबर आहे म्हणजे त्याचं डिस्क्रिप्शन नंतर त्याचं इलस्ट्रेशन थ्री डी मध्ये आणि त्याचं सिंबॉल असंच काढायचं आपल्याला परीक्षेमध्ये फक्त आम्ही हे डिस्क्रिप्शन देतो तुम्ही हे काय करायचं आहे इलस्ट्रेशन काढायचं आहे इलस्ट्रेशन अलॉंग विथ सिंबॉल तुम्ही काय करायचं आहे रिप्रेझेंट करायचं लक्षात आलं तर अशा पद्धतीने हे जे तेरा प्रकार आहेत हे आपल्या अभ्यासक्रमामध्ये आणखी याच्यामध्ये डिटेलिंग मध्ये इथं एक विषय असतो हा जो वेल्ड सिंबॉल देतो आपण किंवा वेल्डिंग करतो ते कुठल्या सरफेसेस वरती आहे हे पण नोटिफाय करावं लागतं सगळ्याच वेळेस फ्लॅट सरफेसेस वरती वेल्ड होईल असं नाही आहे तर तीन पद्धतीचे सरफेसेस याच्यामध्ये एक फ्लॅट आहे एक कॉन्केव आहे आणि एक कॉन्वेक्स आहे बरोबर आता फ्लॅट सरफेस जेव्हा असतो तेव्हा ते वरचे जे सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशन आपण वापरलेले आहे तर त्या सिम्बॉलिक रिप्रेझेंटेशनच्या बरोबर कॉम्बिनेशन मध्ये ही एक डेटअप लाईन वापरायची स्ट्रेट लाईन आणि कुठलाही सिम्बॉल जर दिला यातला समजा तर याचा अर्थ असा आहे की फ्लॅट सरफेसला हा व्ही बट व्ही करायचा समजलं का तुम्हाला व्ही बट वेल फ्लॅट सरफेस वर करायचं म्हणजे सिंगल रेश अलॉंग विथ दिस कॉम्बिनेशन दिली तर त्याच्याऐवजी कॉन्केव दिली तर समजायचं की सरफेस कॉन्केव आहे त्याच्यावर तो वेल्ड आहे त्याच्यामध्ये द्यायचा तर हे तीन टाइप्स ऑफ वेल्ड सरफेसेस आहेत शेप जे आय एस कोडनं नॉमिनेट केलेले आहेत हे सरफेसेस अलॉंग विथ सिम्बॉल यूज केले की आपल्याला वेल्डिंग करणाऱ्याला इंजिनिअरला किंवा त्या ऑपरेटरला कळतं वेल्डरला कळतं की सरफेस बाबा हा डाक द्यायचा किंवा हा वेल्ड करायचा तो सरफेस फ्लॅट आहे का कॉन्केव आहे का कॉन्वेस आहे काही एक्झाम्पल्स मध्ये खाली आपण त्याच्यामध्ये बघूया दिस इज फॉर युअर ऍडिशनल रेफरन्स आता इथं तुम्ही बघू शकता हा व्ही वेडचा कन्व्हेन्शनल सिम्बॉल म्हणजे हे इलस्ट्रेशन आहे आणि हा नुसता व्हीचा सिम्बॉल पण ह्या सिम्बॉल वरती ही ऍडमी रेश आहे म्हणजे दिस इज बिलॉंग टू द फ्लॅट सरफेस म्हणजे जिथं वेल्ड करायचा तो सरफेस फ्लॅट आहे म्हणून इथं काय म्हणतोय फ्लॅट फ्लश वर अजिबात काढायचं नाही सरळ फ्लश बरोबर फ्लश करायचं सिंगल व्ही बेल्ड म्हणजे आलाय का वरती बघा सरफेस कप आहे का इथं असा इथं कप जो तयार केला मी तसा कप आहे का इथं नाही याचा अर्थ काय वेल्ड करा तुम्ही पण वरचं वेल्डिंग सरफेस रिमूव्ह करून फ्लॅट करून घ्या दॅट इज द रिप्रेझेंटेशन व्हीच्या डोक्यावरती बाहेर आला पुढं हा बघा कॉन्वेक्स डबल व्ही बेल्ड वेल्ड आपण सिंगल व्ही पट बघितला आहे सिंगल व्ही पटचा हा सिम्बॉल आहे डबल व्ही पट झाला तर याचा सिम्बॉल आम्ही खाली आला हा व्ही आणि हा व्ही दोन्ही व्ही उलटे एकमेकाला आलं म्हणजे जास्त तयार झाला आणि शेप काय म्हणतो तो कॉन्वेक्स डबल कॉन्वेक्स डबल म्हणजे वरचा सरफेस आणि खालचा सरफेस सुद्धा कॉन्वेक्सच आहे आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला वेग करायचं सो दिस इज द वे इन विच यू कॅन रिपेअर परत कॉन्केव फिलेट वेल्ड कॉन्केव फिलेट वेल्ड म्हणजे फिलेट वेल्ड आपण बघितला तर तो ट्रँगल होता सिम्बॉल कलेक्ट असा ब्लँक फिलेटचा पण आता तो काय केला कॉन्केव केला म्हणून ह्या दोन बाजू झाल्या हा एक मेटली सरफेस हा एक मेटली सरफेस पण जॉईन करताना त्याला रेडी असं करायचं कारण तो कसा आहे कॉन्केव आहे म्हणून सिम्बॉल काय झाला ट्रँगल झाला आणि त्याच्यावरती हा कॉन्केव शेप आला इथं आला कॉन्केव शेप नेक्स्ट यानंतरचा जो आहे तो फ्लॅट प्लस सिंगल व्ही पॉट वेल विथ फ्लॅट प्लस बॅकिंग रन काय म्हटलं बघा फ्लॅट प्लस सिंगल वेल प्लस म्हणजे इथं सरळच या म्हणजे कप होता का माने फ्लॅट आहे म्हणून डोक्यावर रेषा आली बरोबर फ्लॅट प्लस सिंगल व्ही बट वेल झाला विथ फ्लॅट प्लस बॅकिंग रन फ्लॅट आला आणि फ्लश चा हे सिम्बॉल आहे बॅकिंग रन चा बरोबर आहे ना अर्ध सर्कल तुम्हाला सांगितलं का नाही तर ते आहे म्हणजे हे सगळंच कॉम्बिनेशन आलं म्हणजे वरच्या सर्फेसला फ्लॅट व्ही आहे तो बरोबर आहे फ्लॅट सर्फेसच आहे आणि खालच्या सर्फेसला मात्र तो कसा आहे फ्लश आहे बरोबर आहे फ्लश बॅकिंग रन आहे फ्लश काय बॅकिंग रन आहे तर असं कॉम्बिनेशन करून पण मित्रो वेळ साईज देतात पण तुम्हाला जे तेरा दाखवले पहिला मी ते बेसिक आहे आणि त्याच्यानंतर हे जे आहे ते मॉडिफिकेशनचं त्याच्यामुळे ह्याच्या टेबलवर काय 
ये ने बताया तुम चलो उसे देखो रोल करो ठीक है एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सप्लीमेंट्री सिंबल्स समझ लगे एप्लीकेशन ऑफ सप्लीमेंट्री सिंबल्स ऐसा तो है कॉम्बिनेशन आपने लग कर लो पाइज तो यहाँ पे कि बेसिक आपन जो तेरा है बरोबर है कि तेजा वर्तित सपन काय करते हो परीक्षा में जो विचार तो है एडिशनल एस ए मैकेनिकल इंजीनियर आपने लग महीने आसल पाइज कर तुम्हें क्या बना लोगे सर ये आसल का सिंबल आपने बोली तो नहीं बोली ले चिंदन मंजे का तो मित्रों बोली ले का नहीं तो डबल वी बिल वी